வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி வந்து ஒரு எல்லோ ஃப்ளவர் பார்க்க போகிறோம் இந்த எல்லோ ஃப்ளவர் வந்து தனித்தனியாக நிறைய பண்ணி ஒரு கார்லண்ட் மாதிரி பண்ணலான்னு பார்க்குறேன் ஒரு மாலை மாதிரி பண்ணலாம் ஐடியா இதை வந்து நான் பண் நம்ம வாசலில் தோரண மாதிரியும் போடலாம் இதை நான் வந்து என்னோடய சாமி ரூமில் இதை டெக்ரேஷன் மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மாலை மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போது இதை ஃப்ளவர் எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் இந்த ஃப்ளவருக்கு வந்து நான் பப் ஸ்டிச்ன்றதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து நான் தேவையான பொருட்கள் வந்து நான் லயன் பிராண்டில் காட்டன் எல்லோ யான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒயிட் யான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஹூக் சைஸ் வந்து ஃபைவ் எம் பாய்ஸில் ஃபைவ் எம்எம் ஹூக் சைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சிஸ்டர் ஒரு யான் நீடல் வேணும் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து இது வந்து சிக்ஸ் பெட்டலாகவும் நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லை ஃபைவ் பெட்டல் ஃப்ளவர்ஸாகவும் பண்ணலாம் நான் வந்து ஃபைவ் பெட்டல் ஃப்ளவர்ஸை ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் சிக்ஸ் பெட்டலை விட ஃபைவ் பெட்டல் தான் எனக்கு நல்லா இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ ஃபைவ் பெட்டல் ஃப்ளவர்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஃப்ளவர் எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் இந்த உள்ளே இருக்க ஒயிட் ரிங் இப்போ ஃபஸ்ட் பண்ண போகிறோம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் யான் எடுத்துக்கிறேன் அதை ஸ்லிப் நாட் பண்ணுறேன் ஸ்லிப் நாட் அப்புறம் மற்ற பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் கற்றுக்கணுன்னா நான் ஒரு பேசிக் ப்ரோசே ஸ்டிச்சஸ்ன்ட்டு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அது ஒரு டியூட்டோரியல் இருக்குது அதை பார்த்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம் இப்போ ஸ்லிப் நாட் போட்டு ஃபைவ் செயின் ஸ்டிச்சஸ் பண்ண போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ செயின் ஃபைவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஃபிஃப்த் செயினை ஃபஸ்ட்டு செயினோட ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு சர்க்கிள் வந்துடுச்சு இப்போது சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ண போகிறோம் இந்த லூப் இந்த சர்க்கிள்குள்ளே விட்டு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஒரு செயின் ஸ்டிச் மேலே பண்ணிவிட்டு சிங் ஒரு செயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லூப்குள்ளே விட்டு நான் எடுத்து சிங்கிள் க்ரோஷே இப்போ இதுதான் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் க்ரோஷே ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் க்ரோஷேவை நான் ஒரு ஸ்டிச் மார்க்கர் யூஸ் பண்ணி நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சம்டைம்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதுக்காக பிகினர்ஸ்க்காக இப்போ ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் க்ரோஷே இது மாதிரி நான் டென் சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணோம் இது ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் சிங்கிள் க்ரோஷே இந்த சர்க்கிள்குள்ளே விட்டு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் க்ரோஷேவோட சேர்த்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் தான் நான் ஃபஸ்ட்டே இந்த ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டு வச்சுருந்தேன் இப்போ எடுத்துகிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சோட இந்த ஸ்டிச்சுக்கு அடியில் இப்படி விடணும் ஸோ இந்த ஸ்டிச் தெரியணும் விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த யானை கட் பண்ணிடணும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ஒரு செயின் பண்ணிவிட்டு யானை இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு இப்படி எடுத்துட்டு இந்த பக்கம் நோக்கி நீங்கள் இப்படி இழுத்தீங்கன்னா இந்த நூலெல்லாம் அப்புறம் மறைக்கிறத பற்றி நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ இந்த ரிங்கு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டிச்சில் ஒரு ஸ்டிச் மார்க்கர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஒயிட் ரிங் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இது கூட இந்த எல்லோ யானை எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ளவருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்லிப் நாட் போட்டு இதான் லாஸ்ட் ஸ்டிச் இல்லையா அதுக்கு பக்கத்து ஸ்டிச்சிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த ஸ்டிச்சுக்கு கீழே விட்டு 
நான் எடுத்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது திருப்பி கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சுன்னா நான் ஒரு தடவை செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஸ்லிப் நாட் போட்டு இந்த பக்கத்து ஸ்டிச்சில் உள்ளே விட்டு யானை எடுத்து எடுத்து இப்போ இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இப்போ செயின் த்ரீ பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ அப்புறம் பக்கத்து ஸ்டிச்சில் பப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃப்ளவர் வந்து பப் ஸ்டிச் ஃப்ளவர் ஸோ நீங்கள் டபுள் குரோஷே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்படி உள்ளே விட்டு எடுத்து இதோடு நிறுத்திக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது இது மாதிரி அஞ்சு தடவை பண்ணணும் ஸோ எனக்கு மூணு லூப் இருக்கு ஃபஸ்ட் இந்த ரெண்டுக்குள்ளே மட்டும் விட்டு இப்படி எடுத்துக்கணும் சிங்கிள் லூப்பில் ரெண்டாகணும் ஸோ இப்போ ஃபோர் இருக்கு ரெண்டு மட்டும் ஸோ ஸோ இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்கும் இது செயின் த்ரீ இங்கே மிச்சம் மூணும் ஃபஸ்ட் ஸ்டிச் காணும் பண்ணால் ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ் இப்போ இதுக்குள்ளே விட்டு மூணுத்தையும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இழுத்துடணும் இழுத்துட்டு இந்த கை வச்சு இதை நம்ம பப்பா அப்படி பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு செயின் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதை நாட் பண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்கும் இப்போ அகெயின் செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இந்த செயின் த்ரீ பண்ணி இதுக்கு பக்கத்து ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி விடணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இதை நான் மாதிரி இப்போது இதே ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணதில் வந்து செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ பண்ணிவிட்டு இப்போ அகெயின் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் பக்கத்து ஸ்டிச்சில் பப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் ரெண்டில் விட்டு எடுத்து இது மட்டும் இருக்கணும் அகெயின் இதே மாதிரி ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணணும் இப்போ மொத்தம் சேர்த்து இழுத்துடணும் இழுத்துட்டு பண்ணி முடிச்சு பண்ணியாச்சு இப்போ அகெயின் த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் ஒன் டூ த்ரீ பண்ணி அதை பக்கத்து ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ரெண்டு பெட்டல் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க இந்த பேக் சைடு இதை நான் இப்படி கையை உள்ளே விட்டு இப்படி பண்ணணும் உங்களுக்கு நல்லா பக்கமாக இருக்கும் ஸோ இதே பேட்டர்னாக நீங்கள் திருப்பி பண்ணுங்கள் லார்ஜ் பெட்டலில் வந்து நாங்களும் பார்க்குறேன் சேம் திங் தான் ரிப்பீட் பண்ணணும் இப்போ லாஸ்ட் பெட்டலுக்கு வந்திருக்கேன் ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டிச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அந்த இது போட்டிருந்தேன் இப்போ அந்த ஸ்டிச் மார்க்கர் எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு இதை வந்து நம்ம பிகினிங் ஸ்டிச்சோட சேர்த்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இது திருப்பி ஒரு செயின் மாதிரி பண்ணிவிட்டேன் 
நான் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃப்ளவர் ரெடி இப்போ இந்த யானெலாம் எப்படி ஹைட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு ஒயிட் யானையும் எதுக்கு போயிட்டு ஒரு முடிச்சு போட்டுருவேன் ரெண்டு முடிச்சு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம யான் நீடல் இருக்கு இல்லையா அந்த யான் நீடல் வச்சு ஹைட் பண்ணணும் ஒயிட் யான் ஹைட் பண்ணிட்டோம் இப்போ எல்லோ யான் வந்து அதே மாதிரி தான் நான் திருப்பி ரெண்டுத்தையும் ஒரு ரெண்டு ஒரு நாட் போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ யானெலாம் ஹைட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஒரு ஃப்ளவர் ரெடி இந்த பஃபியாக இருக்கிறதுக்கு பின்னாடி பின்னாடி இப்படி கை வச்சு இப்படி இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பஃபியாகிடும் நார்மல் ஃப்ளவரோட இந்த பஃபிச் ஃப்ளவர்ஸ் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து இதே மாதிரி நான் ரெண்டு ஃப்ளவர் பண்ணேன் பண்ணி இப்படி ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது இப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் இல்லை ஸ்டிச் பண்ணும்போது எப்படி ரெண்டு வகையாக ஜாயின் பண்ணலாம் ஸ்டிச் பண்ணும்போதே ஜாயின் பண்ணிட்டே ஸ்டிச் பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து தனியாக கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எப்படி தனியாக ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ ரெண்டு ஃப்ளவர்ஸ் தனியாக பண்ணிட்டோம் இப்போ எப்படி இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நார்மலாக அதே கலர் எல்லோ யானை வந்து கொஞ்சம் பெருசாக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எடுத்து வச்சுட்டு இப்போது இந்த ஒரு யானில் வந்து இப்போ தேர்டும் தேர்டும் ஜாயின் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குன்றப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதில் வந்து இதோ இந்த பெரிய இது இருக்குல்ல அப்படின்னா நம்ம யானை வந்து இப்படி உள்ளே விட்டுணும் ஹூக்கை உள்ளே விட்டுட்டு யானை இப்படி எடுத்துட்டானா இப்படி வந்துடும் இல்லை கையில் வச்சே அட்ஜஸ்ட் உள்ளே விட்டு எடுத்துடலாம் இப்போது இந்த தேர்டோடு சேர்த்து நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இல்லையா இங்கேயும் இப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு பெரிய பூக்கு இதை வச்சுட்டு இப்படி இதெல்லாம் இப்போ நான் இதை எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டு இந்த பேக் சைடில் இந்த முடிச்சு வந்து 
பின்னாடியில் போடணும் பின் பக்கம் திருப்பி முடிச்சு போட்டுட்டு ரெண்டு தடவை முடிச்சு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த யானை ஹைட் பண்ணிடுங்க அப்படி கட் பண்ணால் தெரியும் வெளியே ஏதாவது ஒரு இதில் விட்டுறது தான் இதுக்குன்னு இங்கே இதில் தான் விடணும் அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை ஏதோ ஒரு இதுக்குள்ளே விட்டு அப்படி எடுத்துடலாம் லாங் டெயில்ஸாக இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் இப்படி எடுக்கிறதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணியாச்சு இது வந்து ரொம்ப ஈஸி வே ஆஃப் ஜாயினிங் இன்னொரு வே ஆஃப் ஜாயினிங் இருக்குது நம்ம வந்து நூலை வச்சு தச்சிட்டு இருக்கும் போதே ஜாயின் பண்ணுறது அது எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ எப்படி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டே இதோட ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இப்போ இது இருக்குது இப்போ இதோட ஜாயின் பண்ணணும் இப்போது லாஸ்ட் ஃபைனல் பெட்டல் வரும்போது நம்ம இது சிக்ஸ் இந்த ஃபைவ் இது இருக்கும்போது இப்படி சேர்த்து இதோட இழுப்போம் இல்லையா மொத்தத்தையும் சேர்த்து இழுப்போம் அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் இதோட தேர்ட் ஸ்டிச்சில் இந்த யானில் விட்டு இப்போ இதோட சேர்த்து வச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி பண்ணி ஒன் டூ த்ரீ பண்ணிவிட்டு நம்ம இதோட லாஸ்ட்டோட இதில் ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் இதையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இந்த இது பின்னாடி இருக்க அந்த இதெல்லாம் ஹைட் பண்ணிட்டா ஜாயின் பண்ண மாதிரி ஸோ இது மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணி ஒரு அழகாக நம்ம வாசலில் தோரண மாதிரி போடலாம் இல்லை கவு மாதிரி வச்சு தோரண மாதிரி போடலாம் நான் இப்போ என்னோடய வீட்டில் எப்படி டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன்றதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ